ci sono stati siglati tutta una serie di, di trattati eh, economici eh, col Messico, con la Cina, in America, eh, che liberalizzano sostanzialmente il mercato. Questa cosa eh, all'inizio è stata vista come una cosa positiva perché molte aziende hanno potuto es esportare tantissimo all'estero e quindi guadagnare, funzionare bene, ma con la crisi del 2008 eh, molte, molte imprese eh, hanno dovuto fare i conti con eh, la, la concorrenza che veniva invece dall'estero, dai paesi più poveri, molte aziende hanno decentralizzato, quindi hanno chiuso negli Stati Uniti, hanno aperto in questi paesi e quindi molte, molte di queste persone, di, di queste famiglie di cui parlavano eh, questi ragazzi eh, sono rimasti delusi, sono rimasti senza lavoro, hanno dovuto cambiare un lavoro, cambiare vita. E a queste persone oggi si, si rivolge Donald Trump ed è, stato, ed è il motivo per cui ha tantissimo consenso e, e a queste stesse persone si rivolgono loro, con una, un carisma capace di coinvolgerli. E, e, e diciamo, i discorsi che fanno loro su eh, la, la razza nera, i neri, i bianchi, cioè questo comunque ha un... Da, da un certo punto di vista un, un, diciamo, un, una base reale.